Hello friends, welcome to ProTalent and this is Nitin Parmar from ProTalent. I am sure you are aware that the CAT notifications are out and you have approximately 110 days left for your CAT. So it is very important for all of us to understand what kind of methods and approaches and a kind of schedule we make so that we get a very good score in our CAT 2019. कैट का पेपर इस बार कोई नए वैरायटी के साथ नहीं आने वाला है ऐसा उनके नोटिफिकेशन से पता चला है दैट मींस देयर आर थ्री सेक्शंस ईच सेक्शन विल हैव सम अराउंड 60 मिनट्स लास्ट ईयर इन कैट इन मैथ्स यू हैड 34 क्वेश्चंस इन इंग्लिश यू हैड 34 क्वेश्चंस इन डीआईएलआर यू हैड 32 क्वेश्चंस सो प्राइमरीली इफ यू सी देयर इज नो मेजर चेंजेस आल्सो फॉर दिस ईयर but before we move further, we need to be very careful about what we learned from CAT 2018. CAT 2018 ke jo paper huye aur jo students ne exam likhi unke feedback se, jo teachers ne exam likhi unke feedback se aur jo toppers bane unke feedback se, hume ye pata chalta hai that CAT requires practice and regular testing, not just practice. कि आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते रहते हो दैट इज नॉट सफिशिएंट इन एडिशन टू दैट यू नीड टू आल्सो अपीयर फॉर लॉट ऑफ मॉक टेस्ट लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट दिस इज वेरी क्रूशियल ओके सो कीपिंग दैट इन माइंड व्हाट वी आर अवेयर इज नंबर 1 मैथ्स कांसेप्ट्स शुड बी वेरी क्लियर विदाउट मैथ्स कैट में कुछ नहीं होगा ये तो सबको समझ में आता है ये सो नो वी नीड टू गेट सेक्शनल कट ऑफ एज वेल टू गेट इनटू टॉप आईआईएम्स वी नीड टू गेट सम अराउंड लेट्स से 85 टू 90 परसेंटाइल इन ईच सेक्शन दैट्स अ बेर मिनिमम ओके सम ऑफ द आईएएम्स में आल्सो रिक्वायर 95 परसेंटाइल इन ईच सेक्शन सो मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सो इन मैथ्स देयर आर 34 क्वेश्चंस इन मैथ्स एंड कंप्लीट 32 क्वेश्चंस ऑफ डीआईएलआर विल बी बेसिकली of maths only so that means maths will comprise of some around let's say 66 questions out of 100 questions so that is two-third that's huge so maths to bilkul zaruri hai number one number two your questions may be time consuming ठीक है आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी से सॉल्व नहीं होने वाले सो दे विल हैव सम मोर टाइम ठीक है टू बी टेकन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कैट के क्वेश्चंस की सॉल्व करते हैं तो उनका पहला सवाल आता है सर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या इजंट इट टाइम कंज्यूमिंग आई अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ फीलिंग बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये नेचर ऐसा ही हो चुका है सो दैट मींस क्वेश्चंस मे बी टाइम कंज्यूमिंग यू शुड कैरी ऑन कंटिन्यू डूइंग इट but make sure दैट यू डू इट लिटिल फास्ट एज वेल एज विद लॉट ऑफ एक्यूरेसी speed and accuracy are going to play very major role in your cat okay so agar aapki speed achhi nahi hai aur aapki accuracy bhi achhi nahi hai to problem hai mera manna hai na 34 question mein se agar koi student kareeban 27 se 28 questions attempt karta hai aur unme se kareeban uski accuracy ka level 90% hai so bilkul uske liye kahani achhi ho jayegi that means you are going to get a very good you can say cut off okay so on an average 27 to 28 attempt with 90 percent accuracy is the game another part you need to work upon is your critical reading habit remember passive reading will not work you will have to be active reader and apart from that active reader you will develop critical thinking ability okay aapko हर एक वो कैप कैसे यूज हो रहा है कंट्रास्ट वर्ड में आकर क्या कहानी बदल रही है ठीक है ओपिनियन क्रिएट हो रहा है फैक्ट क्रिएट हो रहा है आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज भी चाहिए अगर आपके पास नॉलेज नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ आप सोचते हैं कि भाई मैं वो कैप मतलब मैं जो रीडिंग पार्ट है उसको पढ़ के आंसर दे पाऊंगा बिलीव मी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट ठीक है यू विल हैव टू डेवलप फैमिलियरिटी I am not expecting or cat is not expecting that you have a lot of in-depth knowledge but at least 
फेमिलियरिटी हो विथ अ फेमिलियरिटी यू शुड बी इन अ पोजिशन टू रीड अ पर्टिकुलर आर सी एट अ फास्टर पेस उसकी जो न्यूंसिस रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट होते हैं उसके आप आंसर दे पाएंगे एंड मोर इंपॉर्टेंटली योर वो कैब रिलेटेड नॉलेज विल गिव यू लॉट ऑफ एडवांटेज सो वो कैब एनालिटिकल केपेबिलिटी और नॉलेज ये तीन चीजें बहुत जरूरी है रिमेंबर आर सी इज नॉट मियरली आर सी आर सी कम्स विथ योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स ठीक है डिसीजन मेकिंग स्किल्स रिक्वायर लॉट ऑफ नॉलेज लॉट ऑफ एनालिटिकल केपेबिलिटी एंड इन टू कंफ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट यू अराइव एट वन पर्टिकुलर डिसीजन ये केपेबिलिटी आपसे चाहिए और इसकी वजह से आपके आपको इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ठीक है आप सोचेंगे कि भाई स्कूल में और कॉलेज में जिस तरीके का आरसी चलता था उसी तरीके से हम यहाँ पे कर पाएंगे मेरा मानना है कि वो थोड़ी संभावना कम है और आपने देखा ही होगा आर में आप फर्स्ट इसलिए जाते हैं क्योंकि आपका खुद का डिसीजन मेकिंग हुआ नहीं है और डिसीजन मेकिंग में आप गलती क्या करते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं तो आप आइडियली क्या करते हैं कि दो ऑप्शन में टिक कर देते हैं कि आपको लगता है कि दोनों बराबर है बट यू आर नॉट फोर्सिंग योर सेल्फ टू रीच टू अ कंक्लूजन कि बेटा यहाँ पे आपको कंक्लूजन पे जाना है एंड एक तरीके से आपको वहाँ पे डिसीजन लेना है एक तरीके से आपको एक सही आंसर पर पहुँचना है और इसकी वजह से आपको वो कैप पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा ठीक है सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट की टेक अवे फ्रॉम कैट इंग्लिश लैंग्वेज इज अ साइन ए कुआ नॉन वॉट इज साइन ए कुआ नॉन दैट मीन्स विदाउट विच यू कैन नॉट गेट अ वेरी गुड स्कोर इनफैक्ट जो टॉपर्स होते हैं कैट में वो लोगों को लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज काफी इजी है दैट मीन्स दे आर एबल टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन दिस सेक्शन so that means students have to get very high marks to compete and to reach to that top 1 percentage theek hai ye puri game hame pahunchne ki hai that is top 1 percentage mein jana 99 percentile lana theek hai ye game us cheez pe jane ke liye hai aur iske liye you will have to understand that all areas are important or english is also very crucial another important part is your visual literacy turns out to be very critical support for this exam theek hai aapko kafi complex data diye jayenge aapko usko analyze karna hoga aapne dekha hoga you have 32 questions in dilr aur aap dekhenge 32 question mein se generally logo ke kariban 14 15 ya 16 questions right hote hain they are not able to get even let's say 60 70% questions right it is just 50% questions right this is what i am talking about top 1% of students so that means you will have to develop lot of effort for your dilr okay and then comes your long sitting hours theek hai ye exam 3 ghante ki hai 3 ghanta to aapka exam ka duration hai ठीक है आप करीबन आधे एक घंटे पहले कंप्यूटर रूम में एंटर करेंगे और उसके आधे एक घंटे पहले आप बाहर होंगे सो so इफेक्टिवली चार से पांच घंटों का प्रेशर वाला टाइम आपको मैनेज करना है सो so आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि करीबन चार से पांच घंटा आप कंटिन्यूस एक ही अप्रोच एक ही चीज के साथ बैठने के काबिल होने चाहिए नाउ ऑल दिस थिंग्स आर लर्निंग वी गॉट फ्रॉम कैट 2018 इनफैक्ट नॉट जस्ट कैट 2018 बट कैट 2017 16 हर बार यही एक अप्रोच बाहर निकलता है ठीक है मैथ्स इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल रीडिंग इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को छोड़ नहीं सकते हैं विजुअल लिटरेसी चाहिए और लॉन्ग सेटिंग केपेबिलिटी चाहिए ये आपको चाहिए ठीक है तो सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो आप इंफॉर्मेशन बता रहे हैं ठीक है वो इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है और ये तो मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ दैट मीन्स आई नो दैट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर सो वॉट इज अ डिफरेंस बिटवीन अस एंड दोज टॉप वन परसेंटेज ठीक है so as you rightly mention that almost all students have a complete access to information and content for becoming successful in cat so what is so special in those top 1 percentage of students the difference is the level you bring on the exam day that means aapne kitni mehnat kari hai aapne kya apne thought processes ko develop kare hai ठीक है आपने अपनी मेंटल एबिलिटी कितनी अच्छी डेवलप करी है ठीक है आप कितने अच्छे कैपेबल 
होकर आए हैं दैट इज वॉट द डिफरेंस इट मेक्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली विद ऑल दोज यू कैन से मेंटल केपेबिलिटी विद ऑल योर स्टेमिना विद ऑल योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स एट द एंड ऑफ द डे ऑन द डी डे ऑफ योर कैट यू हैव टू परफॉर्म ठीक है आप ऑन पेपर बहुत अच्छे हो बहुत सारे मॉक टेस्ट देकर आए हैं हर मॉक टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे बट ऑन द डी डे आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है नंबर वन एंड नंबर टू आपकी रेगुलर प्रैक्टिस ही आपको डी डे के परफॉर्मेंस के में तैयार करती है आप इंडिविजुअली बहुत अच्छे केपेबल होंगे पर आपको प्रैक्टिस के बगैर काम नहीं होना है आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के मैचेस और वर्ल्ड कप के मैचेस में ठीक है ऑन पेपर आवर टीम वाज वंडरफुल वी हैड नंबर वन बैट्समैन वी हैड नंबर वन बोलर स्टिल वी कुडंट गेट द वर्ल्ड कप क्यों ऑन द डी डे वी कुडंट परफॉर्म जो भी कारण हुआ हो ठीक है बारिश हुई या कुछ भी हुआ वी कुडंट परफॉर्म वाइल द अदर टीम्स कुड परफॉर्म ठीक है और साथ में आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे कुछ टीम्स थी जहां पर जिनकी स्टेमिना नहीं थी जिनकी फिजिकल कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जिनकी मेंटल कैपेबिलिटी स्ट्रांग नहीं थी सो भैया बात ये है टॉप वन परसेंटेज में पहुंचना है सो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा आपको अपने आप को केपेबल बनाना पड़ेगा आपको अपने आप को एक अच्छे लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा और यही डिफरेंस है ठीक है यही डिफरेंस है जो आपको गेन करना है और यही डिफरेंस है जो आपके बाकी लोगों से आगे बढ़ाएगा तो सर ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं कैसे गेन करूं सबसे पहली चीज डिफरेंस गेन करने के लिए एक मेंटल कैपेबिलिटी डेवलप करनी है दैट तीन फैक्टर्स जो आपको ध्यान रखते हैं कैट के बारे में नंबर वन कैट इज अ टाइम टेस्ट ठीक है कैट शांति से क्वेश्चन सॉल्व करने का पेपर नहीं है ठीक है वो एक टाइम लिमिट में एग्जाम है दैट मींस यू विल हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑलवेज इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट अगर आप वो टाइम लिमिट में नहीं करते तो बुरी बात है ऑन एन एवरेज यू कैन कीप 90 सेकंड्स और 120 ट्वेंटी सेकेंड इज अ काइंड ऑफ टाइम लिमिट यू यू शुड कीप योर सेल्फ विथ ठीक है हर क्वेश्चन को आप ये टाइम लिमिट देकर काम कर सकते हैं तो सबसे पहला दिमाग में यह डाल दीजिए कि यह टाइम टेस्ट है नंबर टू ठीक है इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सो दैट मींस यू हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ रीडिंग ऑन स्क्रीन स्क्रीन पे तीन घंटा पढ़ने की कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी स्क्रीन पे आपकी पढ़ने की कैपेबिलिटी और जो फोकस और कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत कम है ठीक है इनफैक्ट इतना कम है कि हमें लंबे लंबे रीडिंग अगर न्यूज को हमें दे दे स्क्रीन पे पढ़ने के लिए तो हमें मजा नहीं आता है ठीक है हमें मजा आता है इन शॉर्ट पढ़ने में जहां पे दो या तीन लाइन में दुनिया खत्म हमें लगता है कि सब समझ में आ गया अच्छी बात है हमारी कैपेबिलिटी एक या दो सेंटेंस पढ़ने की हुई है हमें पढ़ना है करीबन 20 से 25 सेंटेंस और 20-25 सेंटेंस इसको पढ़कर समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए ऑन स्क्रीन ठीक है जहां पे हमारे पास कोई एनोटेट करने के लिए मतलब कुछ लिखने के लिए सामान नहीं होगा अंडरलाइन करने के लिए कुछ नहीं होगा विल हैव टू रीड इट रिमेंबर रीडिंग में जो हमें लिखना होता है है ना जहां पे एनोटेट करना होता है ऐसा जो हमारी एक आदत होती है ठीक है वो जो आदत है वो आदत बायोलॉजिकल फैक्टर के साथ कोई कनेक्टेड नहीं है हम जो रीडिंग करते हैं ऑटोमेटिकली वो हमारी आंखें उस जगह पे फिक्सेट कर देते हैं ठीक है हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए चीजें फिक्स करने के लिए सो बायोलॉजिकली देर इज नो ट्रबल विथ एनी वन ऑफ अस सो दैट मींस आप जो स्क्रीन रीडिंग करते हैं उसमें आप अगर अंडरलाइन नहीं कर पाते तो देर इज नो ट्रबल बिकॉज बायोलॉजिकली वी आर इक्विप्ड विथ इट ठीक है सो इसलिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की सिंपल प्रैक्टिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एंड थर्ड फैक्टर विच इज दैट कैट इज अ टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी ठीक है मेरा मानना है कि ऑन एन एवरेज द स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग मोर देन 80 परसेंट एक्यूरेसी आर द पीपल हु हैव अ चांस ऑफ गेटिंग इन टू दैट टॉप वन परसेंटेज द पीपल हु आर नॉट गेटिंग एक्यूरेसी ऑफ मोर देन 80 परसेंटेज दे विल नेवर बी इन अ पोजिशन टू रीच इन टू दैट टॉप वन परसेंटेज 
ठीक है सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो आप अगर सबके सब 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करें तो भी आपके इतने नंबर नहीं आएंगे अगर आप 80 परसेंट एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं तो या लेस देन 80 परसेंट के साथ काम करते हैं तो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ टाइम टेस्ट इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड एंड इट इज अ टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी ठीक है ये तीन चीजें अगर आपके दिमाग में घुस गई तो मेरा काम आसान है आपको अगले कुछ पॉइंट में चीजें बताना कि कैट 2019 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कैट 2019 ठीक है कितना काम करना है अगर वो पता चल जाए तो हम अपना टाइम टेबल अच्छे से बना सकते हैं शेड्यूलिंग बना सकते हैं और हमारे गोल सेट कर सकते हैं तो मेरा मानना है क्या क्या करना है एक तो रीडिंग अच्छी होनी चाहिए कहाँ से पढ़ेंगे अच्छा अखबार ठीक है नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदू द इकोनॉमिक द वॉल स्ट्रीट जर्नल द गार्डियन मीडियम डॉट कॉम दिस आर दाइंड ऑफ सोर्सेस फ्रॉम वेर यू कैन रीड ओके मैन आई से न्यूज पेपर आई डोंट मीन नेशनल न्यूज पेपर ओनली ओके आई मीन इंटरनेशनल न्यूज पेपर एज वेल आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में कैट में ज्यादातर क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम गार्डियन वॉल स्ट्रीट जर्नल द इकोनॉमिक और ऐसे कुछ मैगजीन या न्यूज पेपर में से आते हैं so this is on an average i think 40 minutes is must for you to read if you are not reading in the last 110 days and you are not developing your regular capability of reading identifying the argument and looking at what is the main theme theek hai agar ye aap nahi karte hain to aapki regular capability nahi banti hai to ye to daily karna hai theek hai sath mein aapko weekly ek math ka topic karna hai अगर मैं एक रफ कैलकुलेट करूं तो मुझे पता है कि करीबन 17 टू 20 टॉपिक्स है ठीक है अगर मैं 20 टॉपिक्स भी लगाऊं सो देर आर समराउंड लेट्स से अगस्त सितंबर, अक्टूबर एक से एंड नवंबर मंथ आर देर ठीक है और अगर मैं वीकली वन टॉपिक लेके चलूं, सो आई हैव समराउंड लेट्स से हर महीने में चार वीक और चार गुना चार सोलह वीक सो दैट मीन्स इफ वीकली वन टॉपिक आई डू विच इज प्रेडी पॉसिबल पर अगर आपको लगता है कि भाई मुझे वीकली वन टॉपिक नहीं करना है ज्यादा करना है आप कर सकते हैं पर रूल इज वेरी सिंपल 150 क्वेश्चंस पर टॉपिक इज मस्ट ठीक है और वो भी 150 क्वेश्चंस नॉट इन वन गो ओके व्हेन यू आर लर्निंग थ्योरी उसके साथ 50 क्वेश्चंस करें उसके बाद एक वीक के बाद आप बाकी और 50 क्वेश्चंस करें उसके बाद दो वीक के बाद 50 क्वेश्चंस वापस करें उसी टॉपिक के क्योंकि आप एग्जाम में अगली रात को रट्टा मार के एग्जाम देने जाने वाले नहीं है आपके अंदर एक रेगुलर कैपेबिलिटी और एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए और वो एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू डेवलप योर प्रिपरेशन इन सच अ वे कि कभी भी बगैर तैयारी चार दिनों के बाद चार महीनों के बाद अगर कोई आपको क्वेश्चन दे दे तो आप करने के काबिल होने चाहिए और इसीलिए मुझे लगता है कि हंड्रेड एंड फिफ्टी क्वेश्चन को आप पेस आउट कर सकते हैं विच मीन्स आप हंड्रेड एंड फिफ्टी क्वेश्चन पर वीक अगर करना चाहते हैं तो तीन टॉपिक्स इन अ वीक यू कैन डू साइमल्टेनियसली ठीक है और वहां पे आप 50-50 क्वेश्चन का गणित लिखे चल सकते हैं अनदर डेली थिंग यू कैन डू इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विथ वो कैब मेरा मानना है वो कैब के ऊपर अगर आपने समय लगाया वो कैब विल गिव यू लॉट ऑफ वंडर्स इन टर्म्स ऑफ योर इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ योर एक्यूरेसी वो कैब इज मैंड फॉर योर एक्यूरेसी अगर आपने वो कैब अच्छी करी है तो आपकी एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग है अगर आपने वो कैब नहीं करी है बिलीव मी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी पर वो कैसी होगी क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी ठीक है आपकी लर्निंग में जो परफेक्ट एक ऐसे डिसीजन मेकिंग आना चाहिए वो नहीं आएगा क्योंकि आपको लगेगा कि इस वर्ड का मतलब थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा है ठीक है सो प्रॉपर वो कैब करना जरूरी है मुझे लगता है कि 20 मिनट ऑन अ डेली बेसिस विथ ट्वेंटी मिनट फोर्टी वर्ड्स दिस इज मेरे हिसाब से सफिशियंट है प्रो टैलेंट की तरफ से आपको आ, कुछ वो कैब के वीडियोस मिलते हैं वीकली हम दो वीडियो लगाते हैं दे आर वेरी गुड कंटेंट एंड आई एम श्योर यू विल गेट लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ ऑल दिस इफ यू डू इट विथ अस इन द नेक्स्ट फोर मंथ्स बिलीव मी ऑन द डी डे ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ नवंबर यूल बी वेरी कॉन्फिडेंट ओके सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस वीकली लॉजिकल रीजनिंग के फिफ्टी क्वेश्चन और डी के फिफ्टी क्वेश्चन आपको करने हैं 
कितना समय लगेगा मेरा मानना है दैट इट विल टेक समराउंड थ्री हंड्रेड मिनट ठीक है वीकली फिफ्टी क्वेश्चन वीकली फिफ्टी क्वेश्चन ऑन डी आई एंड एल आर इज मस्ट ठीक है जिसकी वजह से आप एक केपेबिलिटी डेवलप कर पाएंगे लॉजिकल थिंकिंग की ठीक है और प्रैक्टिस करने की तो एल आर आर डी आई इज मोर अबाउट प्रैक्टिस एंड साथ साथ में वीकली फिफ्टी क्वेश्चन ऑन आर सी एंड फिफ्टी क्वेश्चन ऑन ई यू ई यू मीन्स इंग्लिश यूसेज ठीक है ई यू मीन्स इंग्लिश यूसेज दैट मीन्स पैराग्राफ फॉर्मेशन फिल इन द ब्लैंक ठीक है समरी क्रिटिकल रीजनिंग एफ आई जे फैक्ट इन्फ्लुएंस जजमेंट दो काइंड ऑफ थिंग्स विल बी पार्ट ऑफ दिस सो वीकली इतने क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको करने चाहिए इन ऑल इफ आई काउंट ऑल दिस से नंबर ऑफ मिनट्स ठीक है और नंबर ऑफ आवर्स मुझे लगता है दिस टोटली इट मेक्स अराउंड ट्वेंटी टू आवर्स पर वीक एंड इफ आई डिवाइडेड बाई सेवन अप्रोक्सिमेटली थ्री थ्री एंड हाफ आवर्स पर डे इज नीडेड ओके दिस इज योर इनपुट इसके साथ साथ प्रैक्टिस का क्या करना है आपको एक तरीके से सेक्शनल टेस्ट देने हैं कितने सेक्शनल टेस्ट होने चाहिए मेरा मानना है कि आपको सेक्शनल टेस्ट वीकली करीबन एक से चार या पांच टेस्ट देने हैं ठीक है थीके? और मॉक कैट्स देने हैं ठीक है थीके? कितने होने चाहिए ऑन एन एवरेज पंद्रह दिनों में एक ठीक है पंद्रह दिनों में एक दिस इज व्हाट यू हैव टू डू सो इसके लिए अलग से आपको करीबन दस एक घंटों का एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा विच मीन्स विच मीन्स ये जो साढ़े तीन घंटे हैं उसके अलावा आप ऐसा मान के चलिए कि करीबन दो से तीन घंटे और आपको लगाने पड़ेंगे तब जाकर आप कैट की तैयारी को एक अच्छे लेवल पे कर पाएंगे ध्यान रहे कैट की तैयारी रिक्वायर्स लॉट ऑफ थिंग वन कंसेप्चुअल क्लैरिटी नंबर टू प्रैक्टिस एंड नंबर थ्री रिविजन ठीक है दैट इज कंसेप्ट प्रैक्टिस एंड रिविजन जितने क्वेश्चंस आप अपने हाथों से सॉल्व करोगे और उसको याद रखेंगे ठीक है और उसी मेथड से आप दूसरी बार वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ताकि रिवाइज करेंगे तो आपको फायदा होगा ठीक है और अगर आप इस तरीके से रेगुलर अपना शेड्यूल बनाते हैं तो मेरा मानना है कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा आपके पास काफी इनफ कंटेंट होता है ठीक है और आप आसानी से उन सब चीजों को कर पाते हैं सो ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट Finally, what are the three crucial things needed for your cat? So, one is your practice study material. You need one of the very good practice study material. ठीक है? I'm sure there are a lot of content available in the market. ठीक है? In addition to that, in case you want Protelent's study material, you can very well purchase it. ठीक है? Protelent का study material available है. We have developed it in a very comprehensive manner. ठीक है? तो अगर आपको वो practice करना है, बिल्कुल आप ले सकते हैं. साथ में ऑनलाइन टेस्ट की भरपूर प्रैक्टिस होना चाहिए सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट होना चाहिए ठीक है भाई सेक्शनल टेस्ट प्रोटेलेंट में वी प्रोवाइड 100 एंड देर आर टोटल 35 फाइव फुल लेंथ टेस्ट ओके सो ये आपको प्रोटेलेंट की तरफ से मिलता है यू कैन वेरी वेल गो टू प्रोटेलेंट डिजिटल डॉट कॉम और वहां से आपको ये टेस्ट सीरीज परचेज करने का मौका मिलेगा साथ में आपके हर टेस्ट के ऊपर यू शुड गेट प्रॉपर डिटेल एनालिसिस आपकी स्पीड कैसी है आपकी एक्यूरेसी कैसी है आपकी वीकनेस कौन सी है ये आप एनालाइज करने के काबिल होने चाहिए मेरा मानना है दैट यू शुड डेवलप अ कॉपी वेयर यू पुट योर एरर्स आपकी गलतियां कौन सी है और आपके डाउट्स ठीक है एक डाउट्स और एरर की अलग से कॉपी बनाए हाथों से लिखे ऐसा न करे कि फोटो खींच लिए मुझे लगता है कि जब भी आपको कोई डाउट होता है या आपकी कोई गलती हुई आप वहां पे लिख दे ठीक है और अपने टीचर से सॉल्व करा लीजिए अपने फ्रेंड से सॉल्व करा लीजिए यू कैट अ सॉल्यूशन एंड देन ठीक है आप अपने हाथों से उसको सॉल्व करके देखें हो गया टिक कर लीजिए ये आपकी जो डायरी ऑफ एरर या डायरी ऑफ डाउट होगा वो आपको बहुत मदद करेगा सो दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट लर्निंग एंड डेवलपिंग अवर ओन केपेबिलिटी ठीक है सो ध्यान रहे कैट एक ऐसी एग्जाम है जहां पे सेल्फ लर्निंग इज द गेम अगर आप सेल्फ लर्निंग अच्छे से कर पाते हैं आप अपनी कैपेबिलिटी को और अच्छा डेवलप कर पाते हैं सो नथिंग लाइक इट उसके जितनी अच्छी चीज कोई नहीं है ठीक है सेल्फ लर्निंग इज द गेम और वही बच्चे आईआईएम जाते हैं वही बच्चे टॉप वन में होते हैं जो खुद के लर्निंग के ऊपर डिपेंड करते हैं 
okay so i hope this particular video helps you to develop and put many perspective in your mind ki kis tarike se mujhe aage badhna hai theek hai so my dear students make sure that you put all your 100% for this particular season of cat do not think ki agle saal wapas denge think that you are going to crack this cat in this year theek hai with this 110 days in your hand you should be in a position to do wonders whatever is your background hai na aapka koi sa bhi background ho kitne bhi din pehle aapne chalu kiya ho theek hai koi fark nahi padega abhi theek hai obviously aapne jo pehle mehnat kar li hai it will give you lot of advantage but if someone is thinking from today and would like to appear for all this exams in a proper manner i think this is really possible theek hai so finally before i end i'll give you a very simple tip that is whatever the we can say questions and whatever the theory you have done theek hai make sure that you revise it at least thrice teen bar aap revise kar lijiye theek hai short short cat ka success hai theek hai aapko koi rokega nahi ki aapko aage badhne se okay so compete yourself with the best minds in the world theek hai and make sure that you reach to the top of the cat ladder and reach to the iims that is your dream iims okay thank you very much and all the best for your preparation